நமஸ்காரம் ஆஸ்ட்ரோ பிருந்தா கோயம்புத்தூர்லேருந்து இந்த பதிவு ஒரு பத்து நாள் முன்னாலிருந்தே போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த பதிவு ஆனால் நம்ம எப்போவுமே ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் ஒன்று வருந்துறீங்களா அப்போ தானே நம்ம ஒரு பதிவே போட முடியும் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்பார்க் கட்டாக சொல் பேசுன்னு சொல்லி சொல்லும் அந்த டைமில் தான் நம்ம ஒரு பதிவே போடுவோம் மணி இப்போ கரெக்டாக நான் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நைட்டு ஒம்பது பதினெட்டு சரிங்களா நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நான் ஏதாவது கனெக்டிவிட்டி இருக்கணுமே இந்த செகண்ட் ட்ரிகர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் இப்போ மிதுன லக்னம் போயிட்டுருக்கு மகர ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் போயிட்டுருக்கு லக்னம் போய் திருவாதிரையில் நிற்கிது பைரவரை பற்றி பேச போகிறேன் நாய்களை பற்றி கலோக்கியில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம லோக்கல் ஸ்லாங்கில் சொல்லணும் அப்படின்னா திருநாய்களை பற்றி அப்போ தானே பைரவரை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வருது நம்ம நாய்களை வந்து பைரவராக தானே கருதுகிறோம் சிவங்கோவில் போய் பைரவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறோம் பைரவருக்கு பூஷ்ணி விளக்கேற்றுறோம் நிறைய வேலைகள் எல்லாம் பண்ணுறோம் மனுஷனை முக்திக்கு மோட்சத்தை நோக்கி வழி நடத்தணும் அடுத்த பிறவிக்கு இப்பிறவி இல்லாமல் முக்தி மோட்சத்தை நோக்கி ஒரு ஆத்மா போகணும் அந்த ஆத்மா வெடித்து செதறணும் வெளியோடு வழியாக கலக்கணும் அப்படின்னா பைரவர் வதம் பண்ணினா மட்டும்தான் அது நடக்கும் எத்தனை பேர் சத்குருவோட வீடியோஸ் கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரில உடனே அதுக்காக சத்குரு ஆதரவாளர்கள் சத்குரு எதிர்ப்பாளர்கள் எல்லாம் உள்ளே வந்துடாதீங்க நான் எந்த கட்சியுமே இல்லை யூனிவர்ஸோட கட்சி யாரெல்லாம் எதெல்லாம் நல்லது சொல்கிறாங்களோ அது நல்லதாக எடுத்து நல்லதெல்லாம் எடுத்துக்குவேன் யாரெல்லாம் யாருக்கிட்ட எல்லாம் நல்லது இல்லையோ அந்த நல்லதெல்லாம் நான் விட்டுருவேன் அவங்களே விட்டுருவேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக் அதனால் நான் யாருக்கும் அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடி பிடிக்கிறது இல்லை நல்ல விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்குவேன் கெட்ட விஷயங்களை இக்னோர் பண்ணிடுவேன் அவாய்டு பண்ணிடுவேன் அவர் ஒரு வீடியோ சொல்லுவார் அதனால தான் காசியில் இறப்பதை பெரிய விசேஷமாக கருதுறாங்க பைரவர் ஒரு உயிரை எடுக்கும் பொழுது பைரவ அவதாரத்தோடு ருத்ர அவதாரத்தோடு சிவன் அப்படிங்கிற ஹிந்து அல்லாத முஸ்லீம் அல்லாத கிறிஸ்டியன் அல்லாத ஒரு எனர்ஜி பைரவ ரூபத்தில் வதம் பண்ணும்போது மட்டும் பல கோடி பிறவிகள் உள்ள கர்மாக்கள் அந்த ஒரு நாற்பது செகண்டில் பஸ்பம் ஆயிரும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஒரு பெயினும் ஸ்ட்ரகிள்ஸும் இருக்கும் ஆனால் அப்போ தான் அந்த ஆத்மா வந்து வெடிச்சு வெளிச்சத்தோட வெளிச்சமாக கலக்கும் ஒளியோட ஒளியாக மிங்கில் ஆகும் மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு அது வந்து சின்னதில் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இந்த டாபிக் நான் பெருசாக எங்கேயும் கேட்கவில்லை யார்ட்டையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணவும் இல்லை ரொம்ப வருஷம் முன்னால் அவரோட ஒரு சத்சங்கத்தில் இருக்கும்போது அவரோட வார்த்தைகளில் கேட்ட ஒரு மெசேஜ் இது அது எந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியல இந்த வீடியோ ஏதாவது கிடச்சதுன்னா பாருங்கள் நானே அதை லிங்க் இருந்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஷேர் பண்ணுறேன் இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் முன்னால் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை அப்போது நார்மலாகவே எனக்கு உயிரினங்கள் மேலே அலாதியான பிரியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கேள்விப்படும் போது நாய்களை பைரவராக பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு மரத்தையும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களையும் ஒவ்வொரு விலங்குகளையும் பறவைகளையும் ஒரு தெய்வத்தோடு கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது அந்த எனர்ஜியை நமக்கு சுட்டி காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் ஆறு அறிவு படைத்த மனிதன்கிட்ட ஐந்து அறிவு படைத்த நாலு அறிவு படைத்த மூணு அறிவு படைத்த எல்லா உயிரினங்களையும் இறைவன் ஒப்படைத்து விட்டான் பிரபஞ்சம் நம்மளை கேர் டேக்கராக இறைவனோட ஒரு தூதுவராக ஒவ்வொரு மனுஷனையும் இறைவன் சிருஷ்டிச்சு சிருஷ்டி செஞ்சாச்சு உனக்கு ஆறு அறிவு கொடுத்துருக்கிறதே உன்னை போல் அறிவில்லாத உயிரினங்களையும் ஜீவ ஜந்துக்களையும் பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்கா கிரியேஷனோட பொறுப்பை மனிதன்கிட்டையும் இறைவன் கொடுத்துருக்கான் அப்போ எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் நமக்கு இருக்குது நிறைய இடத்துல இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே நாய்கள் ஜாஸ்தி ரகலை பண்ணும் சில இடத்துல நாய்கள் கத்தும் குறைக்கும் துரத்தும் கடிக்கும் வண்டியில் குறுக்க வந்து விழும் நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயும் டேஷ் பண்ணுறது இல்லையா நம்ம டூ வீலர் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயும் மோதுறது இல்லையா நம்ம ஸ்கிட்டாகி விழுகிறது இல்லையா நம்மளே யாராவது ஒருத்தர் ஹாம் பண்ணால் நம்ம திருப்பி பாஞ்சு பிராண்டுறது இல்லையா மெட ம கத்துறது இல்லையா நம்ம திருப்பி அடிக்கிறது இல்லையா மனசுக்குள்ள வெஞ்சன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம திருப்பி ரிப்ப ரிவியூட் ரிவியூட் அடிக்கிறது இல்லையா ஆறு அறிவு படைத்த நமக்கே இவ்வளோ எமோஷன்ஸை ராங்காக ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஐந்து அறிவு படைத்த விலங்குகள் எப்படி எமோஷன்ஸை ரைட்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இறைவன் நம்மக்கிட்ட சில பொறுப்புகளை கொடுத்து படைச்சிருக்கான் இந்த உலகத்தை பார்த்துக்கோ இயற்கையை பாதுகாத்துரு உன்னை சுற்றி இருக்கிற உயிரினங்களெல்லாம் பாதுகாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இறைவன் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற பொறுப்பை நம்ம கரெக்டாக செய்கிறோமா ஒவ்வொருத்தருமே சின்னதுலேருந்து எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது நிறைய நாய்களையோ எதை கிடைச்சாலுமே சரி ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் யாராவது இருந்தது அப்படின்னா நான்
ராம் லக்ஷ்மண் பரதன் சத்ருகனன் சொல்லி எனக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும்போதோ என்னமோ ஞாபகம் இல்லை நான் தேர்டோ செகண்டோ படிக்கும்போது கூட திருநாய்களை வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சு பால் ஊட்டி நிறைய வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நாளுமே செத்து போச்சு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் அப்புறம் மீன்கள் வளர்த்துவோம் மீன்கள் செத்து பண்ணால் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் ரொம்ப நெஞ்செல்லாம் வலிக்கும் அது வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீலு அதுக்கப்புறம் வளர 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 தெருவில் எந்த வீட்டுக்கு நாங்கள் குடி போனாலும் இது வரைக்கும் ஒரு நாற்பது வீட்டில் குடி இருந்திருப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு இன்றைக்கும் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் எந்த வீட்டில் குடி இருந்தாலும் அந்த வீதியில் ஏதாவது திருநாய்கள் இருக்குது நான் வழியில் எங்கே நாய்களையோ பூனைகளோ எந்த ஒரு உயிரினம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறத பார்த்தாலும் நான் கண்டிப்பாக ஃபீடு பண்ணிடுவேன் என் கையில் இருக்குது இல்லைங்கிறதுல அப்புறம் நூறுரூவா கொடுத்த ஒரு முப்பது நாற்பது ரூபா வெளியே போயிடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஊதாரி நான் சின்னதுலேருந்து பெருமைக்காக சத்தியமாக சொல்லலை என்னோடய வார்த்தை ஒவ்வொன்றுமே உண்மையாக மட்டும்தான் வெளியே வரும் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நான் பேசவே மாட்டேன் அதனால தான் என்னமோ தெரியல என்னால் ரொம்ப அட்ராக்டிவான வீடியோஸ் எல்லாம் போட முடிய மாட்டேங்குது பாதி வீடியோஸ் நான் போடுறது மொக்கையாக தான் இருக்கு அதனால தான் எனக்கு வியூஸும் பெருசாக யாராவது சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் எனக்கு பட படன ஆகாது என் வீடியோஸ் யாரும் ஷேர் பண்ணி சிலரில் நானே பார்ப்ப அஸ்ட்ராலஜிஸ் எல்லாம் போட்டால் நாற்பதாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க எழுபதாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க எனக்கு அப்படியே ஸ்டன் ஆயிரு என்னடா நமக்கு ஒரு கேட்சியாக போடவே முடியல ஒரு பாயிண்ட் கேட்சியாக கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஓகே நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் மக்களோட ரொம்ப அழகாக கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கும் இல்லை இன்றைக்கி கூட என் சண்டை அதை தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அந்த ஆத்ம திருப்தி எனக்கு உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது கிடைக்கிது எத்தனை பேருக்கு இது கொடுத்து வச்சுருக்கோன்னு தெரியல நான் பிளஸ்டு அந்த விதத்தில் கரெக்டாக மக்களோட பல்சரிஞ்சு அங்கே என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ரீச் ஆக முடியுது போதும் அஞ்சாயிரம் பேருக்கு ரீச் ஆகுதா வெரி ஹாப்பி இந்த அஞ்சாயிரம் பேரில் ஒரு அஞ்சு வருட்ட மாற்றம் வருதா இன்னும் ஹாப்பி பட் தி வேறு லெவல் ராஜபோதனை எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி சேரநகரில் குடியிருந்தோம் அப்போது அந்த மாதிரி தான் ஒரே ஒரு திருநாயை எடுத்துகிட்டு வந்து திருநாய் எடுத்துகிட்டு வந்து இல்லை அந்த வீதியில் நாய் எப்போவுமே சுற்றிகிட்டே இருக்கும் எல்லாட்டையும் திட்டு வாங்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அது பசியோடு இருக்குது வயிறெல்லாம் ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டு வாசலில் அது வரும்போது கண்டிப்பாக சாப்பாடு போடுறது வீட்டு முன்னால் அதுக்குன்னு தண்ணி வைக்கிறது ஃபுட்டு வைக்கிறதுன் போது அந்த நாய் என்ன பண்ணும் அந்த வீட்டு வாசல்லையே தான் கிடக்கும் எங்கே போனால் அங்கேயே வந்து கேட்டுக்கிட்டு நிற்கும் கேட்டை பிராண்டும் கேட்டை தட்டும் இதெல்லாம் பண்ணும் தானே இது இயற்கை தானே யாரோ ஒருத்தர் கேர் பண்ணுறாங்கன்னா பூனை வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு தானே இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நாய் வர ஆரம்பிச்சுது டாமி அது என்ன பண்ணுன்னா பரட்ட தலையோட லுங்கியெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வீடியெல்லாம் குடிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி அப் நார்மலாக நாய்களுக்கு வந்து வைப்ரேஷனை கிரகிக்கிற தன்மை ரொம்ப அதிகம் ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் தான் நாய்களுக்கு பிடிக்காது கண்டிப்பாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை என்றைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு நாயை ஹர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா மனுஷனை போல தானே மனுஷனை விட கொஞ்சம் அதுக்கு புத்தி கம்மி தானே மனுஷனே ரியாக்ட் பண்ணுவான் பிளான் போட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்குவான் மிருகங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ சில ஆட்களை பிடிக்கல அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு தடவை வரும்போது கத்தும் துரத்தும் கடிக்கிற மாதிரி போய் ஆக்ட் பண்ணுவோம் சில சமயம் கடிக்கவும் செய்யும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவேன் எந்த வீதிக்கு போனாலுமே அந்த ஊரில் இருக்கிற நாய்களுக்கு வேஷினேஷனுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் என் பையன் வந்து டா பாசமில் டையப் போட்டு வச்சுருப்பான் பாசம்ங்கிறது அந்த ஹியூமன் வெல் அனிமல் சொசைட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க கூட ஒரு டையப்பெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி க கருத்தடை செய்கிறது நாய்களை கூட்டிகிட்டு போய் அதுக்கு சிக்காக இருந்ததுன்னா கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் அது ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுற நாயாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிடுவாங்க நியூட்ரலைஸ் பண்ண எதுவும் வார்த்தை எனக்கு வரமாட்டேங்க ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அந்த சில நாய்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் சத்தம் இல்லாமல் கத்திகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஊரில் ஒரு பெண்ணாய் பீரியட்ஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பீரியட்ஸ் வரும்போது பிளட் வரும்போது அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா நாய்களுக்கும் வெறி பிடிக்கும் அதனால தான் நாய் கண்ட இடத்துலலாம் மேட்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இயற்கை அதோட குணம் அது தான் ஒரு நாய் பத்து நாய் மேட் பண்ணுவோம் அது அவ்வளோ சங்கடத்தில் அந்த பெண் நாய் மாட்டோம் அந்த ஆண் நாய்களுக்குலாம் வெறி பிடிச்சிடும் ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு பீரியட்ஸ் நின்றுடுச்சுன்னா அந்த நான் நாய்கள்லாம் திருப்பி ரொம்ப சகஜ நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க நிறைய நாய்களை நான் ப்ராக்டிக்கலாக கண் முன்னால் பார்த்துருக்கேங்கிறதுனால இது உங்கள்கிட்ட நான் ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு உங்கள்கிட்ட பெரிய வித்தியாசமும் தெரியல அந்த மாதிரி தான் அது ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் இருந்திருக்கு போல் அந்த டாமி வந்து ரொம்ப கற்று கற்று கற்றுன்னு கத்தி கட்டட வேலை செய்கிற போகிறவங்களெல்லாம் துரத்து துரத்துன்னு துரத்தி அது கற்றுக்கிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கே சில சமயம் கடுப்பாகும் ஏன் தான் இப்படி பண்ணுது யாராவது
அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டைம் லைஃப்பில் ஒருத்தர் நான் கேர்ஸ் பண்ணின ஒரு குடும்பத்தையே கேர்ஸ் பண்ணேன் வயல ஜீவச்சந்துக்களை இந்த அளவுக்கு அடித்து கொடுமைப்படுத்தணுங்கிற வ வரும்போது எப்படி ஒரு வயிற்றுச்சல ஒரு சாபம் கொடுப்போம் இல்லையா அப்படி ஒரு சாபத்தை அவங்க குடும்பத்துக்கு நான் அனுப்பினேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் ரிக்ரெட் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறமா ஆனாலும் எனக்கு இப்போ அந்த ஆத்திரம் என்னை விட்டு போகாது ஏன்னா அந்த நாயோட அந்த அழுக்குரல் வந்து நான் சாகிற வரைக்கும் மறக்காதே குழந்தை சேர்த்து அவங்களும் செத்து போகிற வரைக்கும் இதை மறக்க மாட்டாங்க அந்த உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த ஞாபகத்தில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல் மூமெண்ட்டு அப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா பையனுக்கு ரொம்ப சங்கடம் பொண்ணுக்கும் ரொம்ப சங்கடம் அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைங்க தானே வளர்ந்தாச்சு கொஞ்சம் நாள் ஆனதுக்கப்புறம் வீட்டில் வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அதில் நிறைய நாய்கள் நியூத்தனேஸும் பண்ண வேண்டிய ஒரு நியூத்தனேஸாக அது என்னமோ வேடன் பையன் சொல்லுவான் இப்போ பொண்ணு தான் சொல்லுவான் சிக்காயிட்டு இந்த நாய் பிழைக்கவே முடியாது இது வழியில் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அவஸ்தப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் போது இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அந்த மாதிரி கூட அவங்க கையாலும் ஒரு மூணு நாய் போயிருக்கு அப்போல்லாம் கதறி அழுவோம் ரொம்ப சங்கடப்படுவோம் அப்புறம் எங்கேயாவது பக்கத்தில் நாயெல்லாம் செத்து போச்சுன்னா எங்கேயாவது சிக்காய் செத்து போச்சுன்னா பையனும் பொண்ணும் தான் போவாங்க நல்லா அஞ்சு ஆறு அடிக்கு குழி தோண்டி மஞ்சள் கல்லுப்பு எல்லாம் போட்டு ஒரு வெள்ள துணியில் இந்த என்ன ஆயோ புனியோ எந்த உயிரினம் போனாலும் அதை வெள்ள துணியில் சுற்றி உள்ளே போட்டு ஒரு பசும்பாலை வாங்கி உடச்சி இது பண்ணி ஊற்றி எப்படி அடக்கம் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி அடக்கம் பண்ணி விட்டு வருவாங்க அது அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் அது நிறைய சிலர் பணமெல்லாம் கொடுப்பாங்க அவங்க சொல்லுவோம் வீட்டுக்கு வந்து நான் இந்த இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அந்த ஆண்டி எழுதிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்தாங்கம்மா அப்புறம் நான் இதுக்கெல்லாம் நான் இது என்னோடய பிஸ்னஸ் இல்லை இது நான் இதுக்காக செய்ய வரலன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அவங்க ரொம்ப அழுதாங்கம்மா ஒரு குழந்த போன மாதிரி அழுதாங்கம்மா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு எங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு இருக்கும் மனுஷ புத்தி தானே அதுக்கப்புறம் ரொட்டீனுக்குள்ளே நாங்கள் திருப்பி பவுன்ஸ் ஆகிடுவோம் பிறப்பும் இய இறப்பும் இயற்கை தானே அதுக்கப்புறம் நிறைய நாய்கள் வாங்கிட்டோம்ப்பா நிறைய நாய் வளர்த்துறோம் எங்கே இருந்தாலும் அடிபட்டாலும் தூக்கிட்டு வரோம் இப்போ பார்த்திங்களா வீட்டில் இருக்குது மூணு நாய்க்குட்டி இருக்குது நாட்டு நாய் ஆக்சுவலாக வளர்த்திருக்கணும் ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப கோபத்தில் அங்கெல்லாம் அப்பெல்லாம் நாய்கள் வாங்கும்போது இந்த நாட்டு நாய்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் அவங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கெல்லாம் நார்மலாகவே அது பிடிக்கலை தே உடம்பு சரியில்லாத நாய்களாக சீக்கிர நாய்களெல்லாம் வீட்டு கூட்டிகிட்டு வரும்போது வீட்டில் யாருக்குமே பிடிக்கல எங்கள் அம்மாலாம் டோட்டலி எகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க இருந்தாங்க மதுரை நாக்கெல்லாம் இன்னுமே ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு பயம் ஃபஸ்ட்டு மத அதுக்கப்புறம் அது வெளியில் அழுக்க வரும் பூச்சியோடு வரும் கடிக்கிற மாதிரிலாம் கத்து உள்ள அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் அந்த காலத்து மனுஷங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கெல்லாம் எங்கம்மா இப்போ டோ டுடுமிக தராவோட எல்லாம் பழகிட்டாங்க ரொம்ப அவங்க இல்லாமல் ஆக்சுவலி இவங்களால் இப்போ இருக்கவே முடியாது ஒரே பெட்டில் தான் தூங்குறாங்க அந்தளவுக்கு க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க தெரிஞ்சுதான் இந்த தெருவில் இருக்கிற அடாப் நாய்களே கூட அடாப் பண்ணியிருப்போம் அப்படிலாம் பண்ணால் எத்தனை விடாலும் பண்ணணும் நாங்கள் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு ஒரு பரிகாரமாக தான் ஊரில் இருக்கிற நாய்களுக்கெல்லாம் உடம்பு இல்லைன்னு அட்டன் பண்ணுறோம் இப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு லக்கியஸ்ட்டு ஃபே ஃபேமிலியும் கிடச்சிருச்சே சுலோச்சனா ஃபார்மசி சுலோச்சனா காட்டன் மில்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க வந்து தங்கம் மெமோரியல் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு திருப்பூரில் நடத்திட்டு இருக்காங்க எழுநூறு நாய்களுக்கு மேலே இருக்குது யார் செய்ய முடியும் இப்படி மாதிரிலாம் ரொம்ப முடியாத நாய்கள் அதாவது வளர்த்தி கொழுப்பெடுத்து வளர்த்துறதுக்கு துப்பில்லாமல் ரோட்டில் கொண்டு வந்து சிலர் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க பண பணத்தை ஆசை வச்சு ஒரு போதைக்கு நாய்களை விலை கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க அதை வளர்த்த முடியாமல் கேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லாமல் அந்த பொறுமையெல்லாம் இல்லாமல் ரோட்டில் விசிட்டு போகிறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அபேண்டன்டு பெட்ஸ் வயிறு எரியும் அந்த நாய்களெல்லாம் பார்த்த காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வளர்த்த முடியல அது ஏதோ சிக்காயிடுச்சு பூச்சியெல்லாம் பிடிச்சிச்சுன்னா ரோட்டில் விசிட்டு போயிடுவாங்க சர்வசாதாரமாக பெத்த குழந்தை யாராவது வீச முடியுமா அந்த மாதிரி ஆனால் பண்ணுறா மனுஷ அந்த மாதிரி நாய்கள்லாம் எங்களுக்கு கிடச்சது தெருவில் இல்லை நார்மலாகவே தெருவில் ஏதாவது அடிபட்டு சிக்கார் நார்மலாக தூர் தூரம் இருந்தது கற்றுதா குலைக்கதா போயிட்டு போன கண்டுக்க நாயனா கற்றதா செய்யும் நாயனா குலைக்கதா செய்யும் பிடிக்கலனா கடிக்கதா வரும் அப்படி இல்லைனா அது நாயே கிடையாது எப்படி ஒரு நாய் நீங்கள் குலைக்காதீங்க எப்படி ஒரு நாய் கடிக்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்க பாம்புனா கொத்தும் பா அது இயற்கை தானே ஆனால் அந்த மாதிரி நாய்களெலாம் அங்கே பக்கத்துலேயே போக மாட்டோம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுற நாயாக இருந்தால் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேளை பீரியட்ஸ் எல்லாம் அது அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருக்கிறவங்க அதனால தான் அது கோவப்படுதுன்னு சொல்லும்போது ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி திருப்பி கொண்டு அதே இடத்துல விட்டுருது
சரி அவங்களும் காசுக்கு தான் வேலை பண்ணுறாங்கப்பா எல்லாருமே காசுக்கு தான் வேலை பண்ணுறோம் ஆனால் எந்த இடத்துல அவங்க என்ன சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது முடிஞ்சா போயிட்டு வாங்க திருப்பூரில் இல்லை நான் சும்மா கூகுள் பண்ணுங்கள் தங்கம் மெமோரியல் ட்ரஸ்ட்டுன்னு போய் கூ பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் போங்க அங்கே போய் உயிரினங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துட்டு அங்கே போய் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வாங்க அவங்க எல்லாரும் இப்போ வாழ்த்திட்டு வாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தங்கம் மெமோரியல் ட்ரஸ்ட்டு தான் எனக்கு அவங்களுக்கு எந்த கான்ட்ராக்ட் கமிஷன் பிஸ்னஸ் டீலிங்கும் இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ எதுக்கு இந்த டாபிக் வருதுன்னா இப்போது நான் ஒரு ஒரு மாதிரி இந்த வீடியோ ஒரு வாரமாக போடணும் போடணும்னு நினச்சிருந்தேன் இப்போ நான் இங்கே குடியிருக்கிற இடத்துல வடமுதிரையில் கூட இந்த வீதியில் ரெண்டு நாய் இருக்குது ஆண் நாய் ஒன்று பெண்ணாய் ஒன்று ஜானி ஜூலின்னு சொல்லிட்டு ஜூலி பெண்ணாயி ஜானி ஆண் நாய் ரொம்ப சைல்டிஷ்ஷு அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சிப்பிப்பறையோட சிப்பிப்பறை நாட்டு நாய் ஹைப்ரிடு ப்ரீடு கிராஸு பார்த்தா சிப்பிப்பறை மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் அப்படி குழந்த தீபாவளி இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜானி ஜா ஜூலியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டு வாசல் இன்னும் கெஞ்சுது காலை பிடிச்சி கதறி அழுகுது உள்ளே விட சொல்லி பயம் நடுங்குது அப்படி ஒரு பயம் தீபாவளி டைமில் எல்லாம் எனக்கு அப்போவே ரொம்ப சங்கடம் எப்படி இப்படி பட்டாசு படிக்கிறாங்க மனசாட்சி இல்லாமல் எத்தனை உயிரினும் துடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் டுடுமிக தாராவில் நெஞ்சு அப்படி படப்படம் அடிக்குது மிக வாமிட் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தா நாய் வளர்த்துறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதோட வழி புரியும் தெருநாய்களை பார்க்குறவங்களுக்கு யாருக்கும் அந்த வழி புரியாது நம்ம நாயா நம்மளை அந்த இடத்துல நிச்சு நிற்க வச்சு பார்க்கணும் நமக்கு அது எவ்வளோ பயம் கொடுக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப துடிச்சு போயிட்டோம் நாங்கள் அப்போ தான் அந்த வீடியோ போடணும்னு நினச்சேன் இப்போ என் பையன் சொல்கிறான் அம்மா இந்த வீதியில் தண்ணி விடுறவர் வந்து பயங்கரமாக அடிச்சிருக்காங்க போல ஜூனியும் ஜாலியும் ஜானியும் ஜூலியும் அவர் கையில் இருக்கிற இதை வச்சு ராடை வச்சு தான் இப்போதைக்கு ஒருத்தர் பின்னால் அங்கே வாங்கி அவங்க வீட்டில் நைட்டு மறைச்சி வச்சுருக்காங்க கத்த வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஊழல் இடுது ரொம்ப அழுகுது பயந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு யார் வந்தாலும் கற்று ரெண்டுமே ஜூலி கற்றாது ஜானியான பயங்கரமாக கற்று ஒருத்தரும் கிராஸ் பண்ணி போயிட முடியாது பைக்கில் அப்படி கத்தோ அப்ப நாய் கத்த தானப்ப செய்யும் நாய் கத்த கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல ஊர்ல எல்லா நாய் சுட்டு தொழிலாமா பண்ண கூடாது இல்லையா அப்ப நம்ம நாய்களோட இடத்துல போய் பாம்புகளோட இடத்துல போய் யானைகளோட இடத்துல போய் சிங்கம் புலியோட இடத்துல போய் நம்ம ஆக்கமறிச்சு வீடு கட்டுறோம் இல்ல எத்தனை உயிரினங்களை அழிச்சு நம்ம வீடு கட்டுறோம் நம்ம சொத்து பண்ணிக்கிறோம் எத்தனை உயிரங்களை கொண்டு நம்ம சாப்பிடுறோம் அது பாவம் இல்லையா அப்ப அதுகளை நம்மள டிஸ்டர்பன்ஸா நினைச்சு இயற்கை பொங்குச்சு அப்படின்னா நம்ம எங்க போறது எல்லாருக்கும் இந்த பூமியில வாழ்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு இல்ல நான் வந்து பெரிய தியாகி எல்லாம் கிடையாது பெரிய மேதாவி எல்லாம் இல்ல ஆனால் வலினா என்னென்ன எனக்கு தெரியும் உயிரினம்னா என்னென்ன எனக்கு தெரியும் எதுவும் தெரியல எனக்கு கொஞ்சம் முட்டாள்தனமான சின்னத்தனமான சில்லத்தனமான புதிய இறைவன் கொடுத்துட்டான் போல் சின்ன சின்ன விஷயமெல்லாம் எனக்கு வலிக்குது எவ்வளோ பேர் இந்த வீடியோ இதுக்கு மேலே கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் புலம்புறது புலம்பிடுற பத்தில் ஒருத்தர் கே ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் கேட்க மாட்டிங்களா ஏதோ ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டிங்களா பையன் வந்து இப்போ சொல்கிறான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிஃபோர் திருவாதிரை நட்சத்திரம் இப்போ லக்னம் போயிட்டுருக்கு இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்குலாம் அந்த புண்ணியம் வந்து சேரட்டும் நல்லது ஏதோ ஒன்றாவது பண்ணுங்க இதை கேட்டுட்டு ப்ளீஸ் ஐ பெக் யூ அம்மா நான் காலையில் அவரை பேச போகிறேம்மா ஒரு கெத்தாக தான் மெயின்டைன் பண்ணி நான் பேச போகிறேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா நாய்கள் எல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இதுக்கு இப்போ தண்டனை கூட கிடக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு நான் இது பண்ணுவேன்னா சொன்னேன் நாய்க்கு கற்றுது துரத்துது கடிக்க வருதுன்னு சொன்னான்னு என்னடா பண்ணுவேன் அப்படின்னா நாயனா கடிக்க தான் செய்யுமா நான் பேச போகிறேன் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஏரியாவில் இல்லாத அவங்களுக்கு உனக்கு என்ன ஆக்குறேன்னா என் பையன் மூஞ்சி சுண்டி போச்சுன்னு அப்படிலாம் பேச மாட்டேன் எனக்கு என்னென்னா எல்லாருமே ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டு குழந்தை அடித்தா உங்களுக்கு கோவம் வருமா வராதா உங்கள் பையன் கடிச்சே வைக்கிறாங்க உங்கள் பையன் விளையாட்டில் உங்கள் பொண்ணு நிறையா போய் கடிச்சு வச்சிட்றா அவங்க அடிக்க வந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க குழந்தைங்கன்னா கடிக்க தான் செய்யும் மன்னிச்சுக்கோங்க தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோன்னு சொல்லுவோம் இல்லை அப்போ அந்த வீதியில் இருக்கிற நாய் தானே நம்மளை தானே பாதுகாக்குது நைட்டு யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆள் போனால் வாழ் 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 வாழ்னு அது வெடி வெடியே கட்டுது இல்லையா நம்ம ஏரியாவை பாதுகாக்குது இல்லையா திருட வரணும்னா முதல்ல நாயை கொண்டுட்டு நாயை அடிச்சுட்டு தானே அவன் திருடிட்டே போகிறான் அப்போ அது யாரை பாதுகாக்குது தெரு நாய் சொல்லுங்கள் நம்மளை தானே பாதுகாத்துட்டு இருக்கு எவனோ ஒருத்தர் சந்தேகத்துக்கடமாக போகிறான் அவன் அப்நார்மலாக போகிறான் அவன் வண்டி வேகமாக ஓட்டிட்டு போகிறான் எனக்கு அவனை பார்த்தா சரியாக படலைன்னு சொல்லும் போது தான் நாய் கத்தும் அவங்க நல்லவங்களாகவே இருந்துட்டு போட்டுமே கொரிய இருக்காங்கக்காரங்களை பார்த்தா கத்தும் சில சமயம் சுவிக்கக்காரங்களை பார்த்தா கத்தும் ஆனால் அதை கத்துதுன்னா ஒன்றா அந்த வண்டியாலேயோ அந்த வீல்லையோ இல்லை அந்த பர்சனாலேயோ என்றைக்கோ ஒரு நாள் எங்கேயோ ஏதோ சங்கடத்தை பார்த்துருந்தாலோ
வெளியே தான் ரொம்ப டைலாக்லாம் பேசுவாங்க அவங்க அவங்க வீட்டில் இடி விழுந்தால் மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க தவிர பக்கத்தில் இடி விழுந்தால் யாரும் ரியாக்ட் பண்ணுறது இல்லை சொன்னேன் நாளைக்கு எல்லாரையும் தூண்டி விடு அவங்க எல்லாம் பேசட்டும் நீ பின்னால் நான் அவங்கள உசுப்பத்தி உசு பேத்தி விட்டு பின்னால் நில்லு அம்மா யாராவது போலீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தான் நீ சொல்லுமா அவங்க அங்கேருந்து ஒரு மிரட்டு மிரட்டாங்க நான் சொன்னேன் போலீஸும் அக்கறை செலுத்த மாட்டாங்க ஷீலோ இதை நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு இதை வேண்டாத வேலை மேம் ஏன் மேம் நீங்கள் வேட்டுக்கு போங்க மேம் தான் சொல்லுவாங்கடா நீ ஸ்மார்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணி யாரையாவது உசு பேத்தி விட்டு பின்னால் நில்லு அவங்க பேசட்டுண்டா அப்படின்னு சொன்னேன் தானே மீறி முடியலனா இருக்கே வேறு கனாதாசிரம நாய்களுக்கு எங்கேயாவது கொண்டு விட்டு திருப்பி ஏதோ ஒரு த தட்சணை மாதிரி அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து நான் அதெல்லாம் தட்சணை தான் சொல்லுவேன் சேரிட்டின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களெல்லாம் உயிரை பாதுகாக்கிறாங்க உயிரை கொள்றது இல்லை மற்ற உயிரை தன்னோட உயிராக பாவிக்கிறவங்க நல்லா இருப்பாங்க நெஜமாகவே அது நான் இருந்தாலுமே சரி என் குழந்தை இருந்தாலுமே சரி இந்த ஒரு மனசுக்கு நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்போம் அதனால தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ இழப்புகள் வந்தாலும் எவ்வளோ மரண வேதனை வந்தாலும் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தாண்டி நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னா நான் செஞ்ச இந்த சின்ன சின்ன நல்ல காரியங்கள் மட்டும்தான் என்னை இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னோடய சேனல் ரொம்ப பழசுந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு என்னோடய லைஃப் எல்லாமே தெரியும் இல்லை எத்தனை பேர் அது அந்த பழைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கு எல்லாருமே நான் கடந்து வந்து பார்த்து தெரியும் இன்றைக்கி நான் இந்த நிலமையில் இருக்கேன் பெருமைப்படுறவங்க நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க என்னுடைய இந்த ஒரு மனசை மட்டும்தான் என்னை மேலே இறைவன் கொண்டு போயிட்டே இருக்கான் என்னை பாதுகாத்துட்டே இருக்கான் எவ்வளோ சங்கடங்கள் வந்தாலும் என்னை பாதுகாத்து மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கான் தயவு செய்து உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் பாதுகாக்கிறது பா பாதுகாக்க பாருங்கள் அது ஆறு அறிவு ஐந்து அறிவாக இருந்தாலும் சரி ஆறு அறிவு கொண்ட மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி ஐந்து அறிவு கொண்ட விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி நாலு அறிவு மூணு அறிவு ஒரு அறிவு படைத்த அமிப பேரசைட்டை கூட நம்ம பயந்து ஒதுங்கி போகிறோம் ஆனால் கண்ணு முன்னால் துடிக்கிற கத்தரை ஓலமிடுற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கண்டுக்கிறது இல்லை இல்லை திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஓடும்போது உங்கள்கிட்டலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேன் திருவாதிரை பைரவர் காலபுருஷோட ஒரிஜினல் மூணாம் பாவம் பா மூணாம் பாவத்தில் இருக்கிற ராகுவோட கிரகம் ராகுவோட நட்சத்திரம் தயவு செய்து திருநாய்களுக்கு ஏதோ ஒரு நல்லது பண்ணுங்க நம்ம அதுகளுக்கு நல்ல உணவு கொடுக்குறோமோ இல்லையோ அந்த வீதி ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்தந்த வீதியில் இருக்கிற நாய்களை அந்தந்த வீதியில் இருக்கிற மக்கள் பார்த்துக்கிட்டாச்சுன்னா பாசமுக்கும் வேலை இல்லை பெரிய பெரிய ட்ரஸ்ட் சேரிட்டிக்கும் வேலை இல்லை அங்கே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போகலாம் இல்லைனா அதை பெட் கேரிக்கு கொண்டு போகலாம் இல்லை அவங்கள வர சொல்லி அட்டன் பண்ண சொல்லலாம் இவங்களுக்கு பிஸ்கெட் கொடுத்து நைஸ் பண்ணி ஏமாத்தலாம் ஒரு உயிரை பாதுகாக்கணும்னு நினச்சோம்னா எது வேணாலும் செய்யலாப்பா ஐடியா வராமல் போவே போகிறாங்கள்ல ரோட்டில் இறங்கி நானும் பையனும் தெருவில் இறங்கி ஓடியிருக்கோம் அந்த நாயை பிடிச்சி கொண்டு போகிறது யோசிச்சு பாருங்க என் பையன் கடி வாங்கியிருக்கான் ஏன்னா அவர் யோசிச்சு பாருங்களேன் அடிபட்டு கிடக்கிற ஒரு நாயை சம்மந்தமே இல்லாமல் இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் ஒரு நாயை போய் ஒருத்தன் பிடிக்கணும் பெட்ஷீட் வச்சு ஒருத்தன் பிடிச்சி தூக்கிட்டு போனோன்னா சும்மா விடுமாது கடியே வாங்கியிருக்கான் தடி இன்ஜெக்ஷன் டீட்டி கூட என் பையன் போட்டுக்கிட்டது கிடையாது நான் அதை பற்றி அழுத்திக்கிட்டது கிடையாது அம்மா இப்போ புரண்டிருச்சுமா கடிச்சிருச்சுமா வாஷ் பண்ணிக்க தங்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கூரிமடி போட சொல்லி ஓபிஎம் ஒரு நாலு சொட்டு கொடுத்துருவேன் அவ்வளோதான் பேசாமல் போதங்க எல்லாம் சரியாயிடும்னு சொல்லிடுவேன் இறைவன் பார்த்துக்குவான் கடவுள் பார்த்துக்குவான் அவனுக்கு அது ஒரே நம்பிக்கை தான் தயவு செய்து அவங்கவுங்க வீதியில் இருக்கிற நாய்களை அவங்கவுங்க பார்த்துக்கோங்க அந்தந்த பொறுப்பை அவங்கவுங்க எடுத்துக்கோங்க உயிரினம் நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் இந்த நிலமை வராதுங்கிறது சத்தியமாக யாருமே உறுதி சொல்ல முடியாது தெருவில் நாய் அடிபட்டு சாகிற மாதிரி தானே மனுஷன் அடிபட்டு சாகிறான் மனுஷன் விழுகிறான் உயிர் இல்லையா எந்த உயிர் இருந்தாலும் உயிர் இல்லையா அது எப்படி நம்ம பாவிக்கணும் பெரிய அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணலை என்னை மன்னிச்சிருங்க லவ் யூ ஆல் ரொம்ப கனத்த மனசோட தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கப்பா நிறைய பேருக்கு என்னோட எந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணாலும் ஷேர் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல இதை நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் திருவாதிரையோட அருளை வாங்கிக்கோங்க பைரவரோட ஆசையை பெறுங்க ஒவ்வொரு விலங்கையும் நம்ம அதுக்காக எலியினா கொள்றது இல்லையானா அதனால தான் மூஞ்சூர இதாக போட்டிருக்காங்க எலி இல்லை இல்லைன்னா பயிர்கள் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் அதை தான் லைஃப் சைக்கிள்னு கொடுத்துருக்கார் இல்லையா பர்த் சைக்கிள் அந்தந்த உயிரினங்கள் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அதுக்கு மேலே உயிரினங்கள் அதை குறைக்கிறதுக்குண்டான வேலையை இயற்கையை ஏற்படுத்தி இருக்கு அந்த பேர்ட் சைக்கிள் ஹியூமன் லிவிங் பேர்ட் சைக்கிள் அப்படிதான் இது பெருகிச்சுன்னா புழு பெருகிச்சுன்னா பூச்சி பிடிக்கும் அந்த ஒரு பேர்ட் சைக்கிள் எப்பவுமே இறைவன் பார்த்துக்குவான் கா படைக்கிறதும் அழிக்கிறதும் இறைவன் கையில மனுஷன் கையில கிடையாது நிச்சயமா மனுஷன் கையில கிடையாது அவன் படைச்சவனுக்கு தெரியும் எப்ப எதை
எப்பேற்பட்ட மரண பயத்திலேருந்து வெளியே வர முடியும் ஒவ்வொருவரும் பைரவரை காக்கணும் ஒவ்வொருவரும் பைரவரோட ஆசையை பெறணும் அதுக்காக என்னோட எனர்ஜி வேணாலும் அந்த பைரவனை அந்த இயற்கையை எடுத்துக்கிட்டோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கட்டும் நான் செஞ்ச தர்மம் தானங்கள் என்னோட எல்லா நல்லதையும் இந்த வீடியோ கேட்டுட்டு பைரவரை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் போய் சேரட்டும் தேங்க்யூ ஸோ மச்